C programming এর বাংলা ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমি মোহাম্মদ শরীফ চৌধুরী আজকের পর্বে আমি সেলফ রেফারেন্স স্ট্রাকচার কি হবে ডাইনামিক মেমরি অ্যালোকেশনের মাধ্যমে अप्लाई করা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করব প্রথমে আসি সেলফ রেফারেন্স স্ট্রাকচার আমি বলেছিলাম যে সেলফ রেফারেন্স স্ট্রাকচার হলো এমন একটা স্ট্রাকচার যার মধ্যে একটা রেফারেন্স পয়েন্টার থাকে এবং সেই রেফারেন্স পয়েন্টারটা সেম টাইপের একটা স্ট্রাকচারকে পয়েন্ট করে स्टार्ट माय स्ट्रक्चर टाइप एक टा वेरिएबल डिक्लेयर करें ची सॉरी एक टा स्ट्रक्चर डिक्लेयर करें ची जहाँ दो टू मेंबर एक टा चिंटी जहाँ ए एक टा अच्छे सेम टाइप एक टा पॉइंटर इन्हें हम जैसे सॉरी सेल्फ रेफरेंस पॉइंटर का जो चीज़ की शे कोनो किसी के पॉइंट कर बे एवं शे पॉइंट क्या की ट এবং যেহেতু এখানে স্ট্যাক মাই স্ট্রাকচার অর্থাৎ এই টাইপে রয়েছে সেহেতু এটা এই স্ট্রাকচার টাইপে অর্থাৎ মাই স্ট্রাকচার টাইপে কোনো কিছুকে পয়েন্ট করবে অর্থাৎ এটা একটা কোনো কিছুকে পয়েন্ট করবে অর্থাৎ একটা কিছুকে রেফারেন্স হিসেবে গ্রহণ করবে এবং এখানে একটা ইন্টিজার এ রয়েছে যার মধ্যে আমাদেরকে ভ্যালু রিপ্রেজেন্ট করতে হবে সো প্রতিটা সেলফ রেফারেন্স স্ট্রাকচারে আসলে একাধিক দুটো অংশ থাকে একটা অংশ থাকে যে ভ্যালু যেখানে তার मध्य भेलू रखा है तो इस स्ट्रक्चारे कि उपादान जेटा निजस्व उपादान एवं आकटा थे रेफारेंस अर्थात जेटा स्ट्रक्चार के पॉन्ट कर सेम टाइप सो एकाधिक स्ट्रक्चार के पॉन्ट कर लेधिक पॉइंट यूज करते हैं एकाधिक भेलू थे एकाधिक भेरे बोल डिक्लेयर करते हैं ये हम मूल कथा एवं मूल जो बेपारे हलो स्ट्रक्चार जो पॉन्ट यूज करते माध्यम हो सेम टाइप पे स्ट्रक्चर में मदे लिंक करती सी, यस अब उन दूसरों सेम टाइप पे स्ट्रक्चर में मदे लिंक करती सी, इधर होते हैं अपने दर के माथा रखा विषय, जो लिंक करार वे पट्टा अपने दर के सेल्फ रिफ़ेंस स्ट्रक्चर दे करते होते हैं। एक बार ऐसी जो हमरा की हो बे सेल्फ रिफ़ेंस स्ट्रक्चर के डायनामिक म इखाने एक टा पिक्चर हुए थे एवं इर मध्य में मैं बेस्ट वाटर जीनी शापन दर के बुझा बो पहले में देखो निखाने अमी इड एक टा स्ट्रक्चर टाइप में धुरनी है ची और तब अमी जा इखाने जब माइ स्ट्रक्चर टा डिक्लेयर करें ची शेडा धुला जे इटा इर दूर अंकशो इखाने रोए ची इंटीजर ए इखाने रोए ची सो अमर जो हो ये अंकशर अदर का भेलु अब ये अंकशर अदर से काके पॉइंट कर भी शरीर को जाती है अब हम देखो ये भावे चिन्नो दिए में एरा बुझाई ची जे इटा तब बी के पॉइंट करते से सो ये भावे भेरे बोले मध्य में अमरा इटा के पॉइंट करते वाली अब एरे मध्य में पॉइंट करते वाली जो भी अमरा पॉइंट कोई ना क प्रथम ही हमें एक टा वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा माइ स्ट्रक्चर टाइप पे ए बी सी डी ई डिक्लेयर करूँगा तार के हमें यहाँ जैसे का पिन फंक्शन लिख बो पिन फंक्शन पिन फंक्शन का भाई टाइप रहा है शुरू में तो पिन को पे एम ओ ए टा पैमिनिश भी निभे स्टार्ट माय स्ट्रक्चर टाइप एर कोनो कुछ के शे पांच इश कर बे ना बोंग प्रिंट कर बे इटे ए टा पर्सन बेस लेश एन कॉमा पीटीआर 
সে পয়েন্ট করবে দেখুন আচ্ছা এখন আমরা এখানে পিটার না নিয়ে আমরা এখানে কন্ট্যাক্ট পিটার নিলাম সেক্ষেত্রে আমাদেরকে এখানে रान कर এখন এটা ভুল করেছি কোথায় সেটা হচ্ছে যে এখানে আমি পয়েন্ট রেজ করেছি সো এখানে আমাকে রেফারেন্স পাঠাতে হবে সো এখানে আমি এফ নাইন চাপলাম সো এবার রান করলাম রান করে দেখুন ফাইভ প্রিন্ট করে ফেলেছে সো প্রোগ্রামটা মনে ঠিক আছে আমি এটাকে একটু মডারেট করব মডারেটের ব্যাপারটা এরকম যে যদি আচ্ছা তার আগে একটা জিনিস করি যে দেখুন এ ডট এ লিখলাম लिंक टाइप समस्या ডট নেক্সট এটাকে আমি পাঠাই এবার এবং এটাকে যদি আমি রান করি সেক্ষেত্রে দেখবেন কোনো কিছু প্রিন্ট করেনি কারণ সেইখানে গেছে আমরা জাস্ট একটু বোঝার সুবিধার্থে যেটা করব সেটা এখানে লিখব যে প্রিন্ট করে দেবো একটা লাইন জাস্ট আমি একটা লাইন প্রিন্ট করে দিলাম এবার আমি এটাকে রান করলাম দেখুন নাল চলে আসছে অর্থাৎ বোঝাচ্ছে যে এ ডট নেক্সটা হচ্ছে নাল অর্থাৎ এ ডট নেক্সটে কিছু নেই আমি জাস্ট এতটুকু বোঝানোর জন্য এই কাজটা করলাম দেখুন এবার আর একটু অ্যাডভান্সে যাবো যে যতক্ষণ না পর্যন্ত সে নাল পাবে ততক্ষণ মধ্যে প্রিন্ট করবে এই কাজটা আমরা রিকাশনের মাধ্যমে করতে পারি কিরকম যে আমি এখানে জাস্ট যদি এই ফাংশনটাকে এবার কল করি এইভাবে প্রিন্ট लुप दिए करते लुप दिए करते गाइल पीटीआर डाल करते हैं समस्या नहीं তো রিকাশন দিয়ে না করে আমি আপনাদেরকে একটু যদি আপনারা এটা যদি বুঝতে অসুবিধা হয় আমি একটু লুপ দিয়ে আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি যেটা লুপ দিয়ে আপনারা কিভাবে করবেন যদিও এটা রিকাশন দিয়ে বোঝাটা একটু বেশি সহজ আচ্ছা এই কাজটা আপনারা এতটুকু অংশ বাদ দিয়ে আপনারা লুপ দিয়েও করতে পারেন যেমন আপনি লিখতে পারেন এভাবে যে ওয়াইল PTR not equal to null the pigeon run printed we printed to is over so then let's take a quick go ट 
इक्वल टू होच्छे पीटीआर नेक्स्ट एक अस्टर्ब में कोटता रहे हैं मैं अपने जरिए बुझे शुरू जाते हैं जस्ट एक टच जिनिश करी अभी अतरु को कमेंट करें दिलाम शोभा रे कमेंट करें दिलाम अब एक है जिधर मैं ये दे अब एक रेगुलर रन करी सो ये इंपर्सन इतना आ गए तब तो कौन फाइव पिन करें चाहे अब हाँ फाइव प्रिंट करें चाहे आर आपने जो देखा ने जस्ट इटे इस करें जो हुआ है वन इफ इफ पिटे कर लूँ ना ब्रेक अपने जो इटे इस करें ताहर हो बेचे अपना के नाल की ना शीर्ष तक ही ब्रेक कर गए ये देखो इकहने फाइव नाल पिन करें चल इटे क्या नो हलो शीर्ष बोली इटे आश्चर्य अमी जिकास्ट करते हैं जैसे जब अमी एक टा फंक्शन है माध्यमे अमी सीरियल सीक्वेंस से जो तो बुरा कांटेक्ट थक बे शब्द ला पिन करें देखा बो जब हम अमी जो कौन ए पढ़े ए होए गालो, सो पहले चेक कर लो जे ए टा की नाल की ना, ना ए तो नाल ना, तो नेर मध्य एक टा फिरू रहे चे, एवं ए एक निश्चित जगह नहीं रहे चे, शेष तो शे ए कंडीशन मध्य गालो ना, तापर की कोलो प्रिंट कोलो पीटीआर ए, पीटीआर ए रा प्रिंट कोलो, पीटीआर ए टा प्रिंट कोलो ये कारण है जे, अम्म ऑसरी तापोर PTR टा चेंज होएगा लो PTR dot next PTR dot next टा की इराउचे नाल लुप्पेर कास्चेज लुप्पेर घुरेगा लो one नष्ट लो तब इखाने कोनिशन आज बे जोखन देख लो जब PTR एकल तो नाल की ना है PTR एकल तो नाल कारण PTR dot next टा होचे नाल इटा चिलो इटा जोखन PTR मध्य चला आशे तो खाने PTR टा होएगा से नाल एबांग जोखन आमदे कोनिशन टा ट्रू है আমি যেটা সাজেস্ট করব যে আপনারা অবশ্যই রিকারশন ট্রাই করবেন কারণ আপনারা যদি রিকারশন না করেন তো ভবিষ্যতে আপনাদের অ্যালগরিদমে অনেক জায়গা বুঝতে অসুবিধা হবে এবং সবথেকে যে ব্যাপারটা যে রিকারশন বারবার ট্রাই করা উচিত এবং এই রিকারশন যত আপনারা কনফিডেন্টের সঙ্গে করতে পারবেন তত দেখবেন যে প্রবলেম সলভ করতে পারবেন এবং রিকারশনের মাধ্যমে প্রবলেম সলভ করতে অনেক কম কোড লিখতে হয় যেমন এটা যদি আমরা সিক सीक्वेंशियल जो दिन आप इन करें, पहले में नाल तब पर फाइव इन करते हैं ता, लूप दे करते के लिए उन्हें क्या चला लगता, किंतु रिकॉर्डशन देखा लिया जस्ट इलान टा जो दिन आपने जस्ट आगे दिए दिले, देख बन शेयर सीक्वेंशियल पिन कर बे, बट लूप दे करे देख बन जो उन्हें कॉस्ट होता है, सो जाइए हो, b लिखा पड़े, अमी क्या करला, जे b dot a, इटर माना मैं कर दिलाम c x, कारण b होच्छ क्या स्ट्रक्चर, b ए दुर्ग प्रॉपर्टी, b a आर नेक्स्ट, सो b dot a अमी सिक्स दिला, एवं एक बार अमी क्या करला, b dot नेक्स्ट, इटर का नाम कर दिलाम, सो एक बार अमी जो देखे रन करी, तारे देखें जे फाइव सिक्स नालाज, b dot next sorry sorry रन करी देखो five six नालेश चें कारण की कारण हो चुके हो या कोई ये इखने जार फले ये अंकशन जार फले होएगा जैसे कि पीटी अट्टा पीटी अट्टा देखो एक ही वेरी प्रेजेंट करते से देखो देखो पहले में आज लो जो चेक कर लो जो ये तो नाल ना एक नाल की ना नाल ना सो इखने कंडीशन में देखा लो ना कि कर लो ए ए पिन कर लो तले ए डॉट ए अच्छे फाइव शेख दे फाइव पिन कर लो पिन करो अपर की कर लो पीटीआर नेक्स्ट है चुला कर लो पीटीआर टा तो पीटीआर डॉट नेक्स्ट है कि बी 
তো এখন পিটিআর হচ্ছে বি আবার এখানে আসলো পিটিআর তো বি পিটিআর কিন্তু নাল না সেক্ষেত্রে আবার এই কন্ডিশনের মধ্যে গেল না এবার কি করলো বি ডট এ প্রিন্ট করলো সিক্স তারপর বি ডট নেক্সট হচ্ছে নাল পিটিআর এর মধ্যে চলে আসলো নাল এবার এখানে চলে আসলো হ্যাঁ পিটিআর ইকাল টু নাল সেহেতু সে নাল প্রিন্ট করে ব্রেক করে দিল এবং भेरिएबल दिए करें दिए करें समस्या कतटुकु भेरिएबल लागे से निश्चित ना तो पांच रखते दस रखते एक रखते যদি আপনারা একটু বেশি হয় সেক্ষেত্রে তো আপনি ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করবেন না এরে ডিক্লেয়ার করে করবেন কিন্তু এরে ডিক্লেয়ার করে আপনি পাঁচশো এরে ডিক্লেয়ার করলেন কিন্তু দেখলেন যে আপনার লাগতেছে পঞ্চাশটা হিউজ পরিমাণে ওয়েস্ট হচ্ছে মেমোরি খরচ হচ্ছে এই কাজটা তো করা যাবে না ডাইনামিক মেমোরি এলোকেশনে যে মূল কথাটা যে আমরা ওয়েস্ট করবো না কোনো কিছু মেমোরিটা লস করবো না আমরা যতটুকু দরকার ততটুকু করব এবং এই কাজটাই কিভাবে করতে হবে সেটা জিনিসটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো দেখুন প্রথমে যখন আমাদের কোনো ভেরিয়েবল থাকবে না অর্থাৎ আমাদের কোনো উপাদান দরকার নেই এখানে আমাদের কি কটা পাঁচটা আছে আমরা ইউজ করেছি কটা এবি দুটো ইউজ করেছি সো আমার বাকি তিনটা কিন্তু ওয়েস্ট হয়ে গেছে কোনো প্রকার দরকার হয়নি তো আমরা যখন ডাইনামিক মেমোরি এলোকেশনের মাধ্যমে করব তখন কি করব যে আমরা আমাদের যেন কোনো প্রকার ওয়েস্ট না হয় যতগুলো দরকার ঠিক ততগুলোই আমরা ইউজ করব এরকম একটা ব্যাপার সো দেখুন এই কাজটা কিভাবে আমরা করব सबकि नाल कर देव अबजेक्ट इक्ल टू नाल जोरेबल दरकार पॉइंटा আমরা এটা কিভাবে করতেছি দেখুন প্রথমে আমাদের কিছু থাকতেছে না এবং এটাকে আমরা যখন একটা দরকার হচ্ছে তখন কি করতেছি এটাকে আমরা একটা মেমোরি দিচ্ছি মেমোরি দিয়ে এর মধ্যে একটা মান দিলাম এবং এটাকে বললাম যে এটা এখন নালকে পয়েন্ট করবে নাল কোনো কিছু কথা এটা কাউকে পয়েন্ট করবে না আর যখন আরেকটা এলিমেন্ট আমাদের এর সঙ্গে আসতেছে তখন এই যেটাকে নালকে পয়েন্ট করতেছিল এখন নালকে পয়েন্ট না করে সে আরেকটাকে পয়েন্ট করবে এবং সেকেন্ড যেটা করবে সেটাকে নালকে পয়েন্ট করবে এই কাজটা আমাদেরকে কিভাবে করতে হবে সেটাই আমরা আজকে করব আচ্ছা দেখুন এখানে প্রথমে আমরা এই কাজটা করে ফেলেছি এখন আমাদের দরকার কি একটা মেমোরি সো আমরা যখনই একটা করে মেমোরি দেব যে দুটা পয়েন্ট আর সে জাস্ট একটাকে সে রিপ্রেজেন্ট করবে পয়েন্ট করবে সে কিন্তু একাধিক তো পয়েন্ট করবে না এখানে দেখুন এ কিন্তু একে পয়েন্ট করতেছে যখন আমরা পয়েন্টের দেব এটাকে যখন মেমোরি দেবো পয়েন্টার হিসেবে তখন সেটাকে পয়েন্ট করবে আবার যখন পয়েন্টটাকে আমি মেমোরি দেবো তখন সেটাকে পয়েন্ট করবে যদি আমরা লুপের সাহায্যে করবো যে আমাদের থাকে পাঁচটা দরকার হলে পাঁচটা দরকার তখন নেব অর্থাৎ আমরা যেভাবে করি না কেন সেক্ষেত্রে আমাদেরকে যে জিনিসটা মাথায় রাখতে হচ্ছে আমরা যদি শুরু থেকে প্রিন্ট করতে চাই তাহলে আমাদেরকে শুরু অ্যাড্রেসটা অবশ্যই নিয়ে রাখতে হবে এটা হচ্ছে প্রথম কথা আমরা এটাকে নিয়ে রাখলাম তারপর আমরা নিজে আস্তে আস্তে যতগুলো আসে ততগুলো আসবে दरकार 
স্ট্যান্ডার্ড যখন আমাদের কোনো দরকার নেই তাহলে অবজেক্ট স্ট্যান্ড মানে অবজেক্ট স্ট্যান্ড বলতে এখানে আমি যেটা বুঝাইছি যে শুরুতে যেটা থাকবে সেটা এবং অবজেক্ট ইন বলতে বুঝাচ্ছি যে শেষেরটা যখন আমাদের কোনো কিছুই নেই তাহলে শুরু যেটা শেষ যেটা সেটা দুটোই হচ্ছে নাল তাহলে অবজেক্ট আমরা স্কোর স্টার্ট কিন্তু আমাদের শুরুও কিছু নেই এবং অবজেক্ট আমরা স্কোর ইন এর কারণ কি আমাদের প্রথমটাও না পরেরটাও না এখন আমরা কি করব যে একটা করে মেমোরি ক্রিয়েট করব সো ধরলাম যে এবার এটাকে আমি একটা অবজেক্ট নিলাম অবজেক্ট নিলাম কেন যে আমরা অবজেক্টের মাধ্যমে একটা একটা করে মাই স্ট্রাকচার টাইপের ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করব আমরা ডাইনামিক মেমোরি এলোকেশনের মাধ্যমে এটা করব এবং এটার জন্য আমরা ইউজ করব ম্যালক ফাংশন তো ম্যালক ফাংশনের মাধ্যমে আমরা কিভাবে করতে পারি সেটা দেখি ম্যালক ফাংশনের মাধ্যমে আমরা যেভাবে করতে পারি সেটা হচ্ছে যে প্রথমে আমরা যে কাজটা করি যে কোন পয়েন্টারের মধ্যে এটা একটা পয়েন্টার নিব সে পয়েন্টারটা লিখি আগে এখানে অবজেক্ট লিখলাম অবজেক্ট ইকাল টু তারপর আমাদেরকে লিখতে হয় ম্যালক ম্যালক ফাংশন লিখতে হয় ম্যালক ফাংশনের মধ্যে যেটা থাকে যে আমাদেরকে সাইজ দিতে হয় তো যেহেতু আমরা একটা করবো তাহলে এখানে জাস্ট আমরা লিখবো সাইজ কি नाल थे जिन प्रथम नाल कर दिल दिल এবং আমি যখন এখানে যদি প্রিন্ট ফাংশনটা কল করি এখানে যদি আমি প্রিন্ট ফাংশনটা কল করি সরি এইভাবে প্রিন্ট না প্রিন্ট লিখে আমি যদি এখানে অবজেক্ট লিখি বা এটাকে যদি আমি রান করি এটাকে আমি রাখলাম প্রথমে এখানে দেখুন এটা নাল আসছে আবার আমি এটাকে এবার উঠে দিলাম এবার এটাকে যদি আমি রান করি দেখুন এটা ইনফিনিটি ভাবে চলতে আছে মানে কি পরে একটা নাল না ইনফিনিটি ভাবে চলার কারণটা হচ্ছে যে এটাকে যাকে পয়েন্ট করতেছে নেক্সট কাউকে পয়েন্ট করতেছে এই পয়েন্টিংটা আমি দিয়ে দিনি এবং যাকে পয়েন্ট করতেছে সেটা নাল আসতেছে না এভাবে নাল দিয়ে দেওয়া আলাদা এবং এভাবে আমি যেটা ডিক্লেয়ার করেছি সেটা কিন্তু কাউকে পয়েন্ট করতেছে না এটা কিন্তু আলাদা একটা ব্যাপার এবং এটা কিন্তু ঠিক এই নালের ভ্যালু পাচ্ছে না এটা একটা গার্বেজ ভ্যালু পাচ্ছে বলে ইনফিনিটি রূপে চলতেছে কারণ কি যে এই অবজেক্টটা যখন আসতেছে এটা কিন্তু নাল না এখানে এটা নাল সেতু প্রথমে নাল আসবে যে সেতু প্রথমেই নাল আসতেছে কারণ আমি এখানে এই অবজেক্ট একটু নাল দিয়ে দিয়েছি কিন্তু যখন আমি অবজেক্টের মধ্যে কোনো কিছু দিয়ে দিলাম মেলকের মাধ্যমে এটা এটা অ্যাড্রেস পেয়ে গেল তখন এটা কিন্তু নাল থাকলো না এবং নাল না থাকার কারণে কি হলো যে এটা এটা এখানে সে নাল পাচ্ছে না এবং এটা একটু নেক্সট যাকে পয়েন্ট করতেছে সেটা একটা গার্বেজ কাউকে পয়েন্ট করতেছে যেটা নাল না সো সেই জন্য ইনফিনিট লুপে ঘুরতেছে সো যাই হোক আমরা একটু অত বেশি কিছু যদি পাবো না আমরা যদি এখানে শুধুমাত্র এই কাজটা করি যে অবজেক্ট এখানে যদি আমরা এই নেক্সট এটাকে একটু যদি নাল করে দেই সেহেতু প্রথম না অবজেক্ট নেক্সট নাল कल करके ধরলাম যে আমরা এন সংখ্যক এই কাজটা করব সেক্ষেত্রে আমি কি করব দেখুন এই কাজটা কিন্তু আমাদেরকে প্রতিটাই করতে হবে যখন এখন আমরা এই কাজটা করব ফাইল এন মাইনাস মাইনাস হোক বার এনটা কি জিনিস এখানে আমরা এন ডিজাইন এন নিলাম এন ইকাল টু নিলাম ফাইভ আমার জয়বার যেটা ভ্যালু দরকার প্রোগ্রাম চলাকালীন সময় তোরা নিব
शुदुम्रेन कंडिशन दीब समान कारण की जिज्ञासा दिल कंडिशन तैरिंग 
নয় স্ট্রাকচার হবে অবজেক্ট রোড নেক্সট স্ট্রাকচার হবে নাল কাশের এখন দেখুন একটা নতুন অবজেক্ট তো সবসময় তৈরি করতেই হবে দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে কি হবে যে এই প্রথম কন্ডিশন দিয়ে আমরা একটা স্ট্রাকচার তৈরি করেছি দ্বিতীয় কন্ডিশন দিয়ে আমরা একটা থেকে দূরে তৈরি করব দূরে তৈরি করব তাহলে কি হবে যে দূরে তৈরি করার ক্ষেত্রে আমাদের আগে যেটা ছিল যে অপডেট ইন যেটা ছিল এটা এখন তাকে পয়েন্ট করবে অবজেক্টকে পয়েন্ট করবে নতুন যে অবজেক্ট আসলো সেই অবজেক্টটাকে অবজেক্ট অ্যান্ড স্ক্রিন এটা এখন নতুন যে অবজেক্ট আসলো সেই অবজেক্টটাকে পয়েন্ট করবে হচ্ছে এবং বাকিগুলোর ক্ষেত্রে একই হবে এবং এখানে আমাদের কি সিট লেখার কোন দরকার নেই কারণ বাকি সবগুলোর ক্ষেত্রে একই হবে আচ্ছা পাঁচটার জন্য হয়ে গেল এবং এখানে অবজেক্ট এ ডোট ফাইভ লিখেছি কাজের দেখো নাল আসছে এই নালটা আমি আগে কেটে দিই এই অবজেক্টটাকে আমরা কেটে দেবো আচ্ছা এবার আমি রান করি দেখুন পাঁচটা নাল আসার পরে ফাইভ আসার পরে নাল আসছে পাঁচটা ফাইভ কেন আসছে কারণ এখান থেকে ফাইভগুলো এসেছে কারণ এখানে এটাকে যদি আমি রান করি দেখুন এখানে ইনপুট চাচ্ছে আমি তোমরা ফোর দিলাম তারপরে ফাইভ তারপরে সিক্স সেভেন মানে পাঁচটা দরকার থ্রি পাঁচটা হয়ে গেছে রান করলে দেখুন ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন থ্রি এবং সে অশেষ একটা হচ্ছে নাল রিগার সিল এটা যেহেতু হচ্ছে অর্থাৎ একটা পর একটা চলে আসতেছে হয়তো অনেক কিছু আপনারা বুঝেননি এই জিনিসটা বোঝার জন্য সেলফ রেফারেন্স স্ট্রাকচারটা ভালো জানতে লাগবে এবং ডাইনিং মেমোরি লোকেশনও বোঝানো লাগবে তারপর আমি একবার আপনাদেরকে বুঝাই যে আমি কি করলাম আমি কি করলাম যে দেখুন সব ক্ষেত্রে আমাদেরকে নতুন করে একটা অবজেক্ট তৈরি করতে হচ্ছে অর্থাৎ আমরা যখন জিরো থাকবে যখন একটা হবে তখন আমাকে এই গড়াটা তৈরি করতে হবে তৈরি করার জন্য কি কি জিনিস লাগবে প্রথমে হচ্ছে যে আমাদেরকে একটা এটাকে একটা জায়গা দিতে হবে এর মধ্যে একটা মান দিতে হবে এবং এটাকে পয়েন্ট করবে সেটা বলে দিতে হবে 
এবং সবশেষে যেহেতু হচ্ছে তাহলে সবশেষে এটা একটা নালকে পয়েন্ট করবে এবং এটার মধ্যে একটা ভ্যালু থাকবে যেটা আমরা স্ক্যান করে নেব এবং প্রথমে একে দিতে হবে যখন এই কাজটা আমি প্রতি ক্ষেত্রেই করেছি যেমন অবজেক্ট ক্রিয়েট করেছি একটা যেটাকে একটা জায়গা দিয়েছি তার মধ্যে কি ভ্যালু দেবে সেটা কিবোর্ড থেকে নিয়েছি এবং তার নেক্সটকে অর্থাৎ যেটাকে সে যেটাকে পয়েন্ট করবে সেটাকে আমি নাল করে দিয়েছি এটা হচ্ছে আপনাকে প্রতিটা ক্ষেত্রে দুটো ক্ষেত্রেই করতে হবে এখন প্রথম ক্ষেত্রে হচ্ছে যে যেটা হচ্ছে যে যখন আমরা জিরো থেকে একটা তৈরি করব তখন এটাকে তো এটা কাকে কেউ পয়েন্ট করবে না অর্থাৎ যে অবজেক্টকে তৈরি করতেছি সেই অবজেক্টটাকে কেউ পয়েন্ট করবে না এই ক্ষেত্রে ডিফারেন্সটা কিন্তু যখন আমরা একটা থেকে দুটো হচ্ছে যখন দুটো হচ্ছে তখন কিন্তু এটা কাউকে না কাউকে পয়েন্ট করবে দেখুন তখন কি করবে যে অবজেক্টটা তৈরি করলাম সেটাকে আগের অবজেক্টটা পয়েন্ট করবে দুটো থেকে তিনটা তিনটা থেকে চারটা যেটা হোক না কেন একটা থেকে একাধিক যখন হবে তখন কি করবে প্রথমটা পয়েন্টটাকে পয়েন্ট করবে এটা হচ্ছে আমাদেরকে এক্সট্রা একটা এড করতে হচ্ছে যেটা আমরা এখানে এক্সট্রা এড করেছি যে এই আগেরটা নতুনটাকে পয়েন্ট করতেছে এবং যেহেতু স্টার্টটা কি স্টার্টটা আগেটা ফিক্স থাকবে ইনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে কারণ নতুন হবে এটা ইন হয়ে যাবে তখন আবার যখন পয়েন্টটাকে আসবে তখন এটা পয়েন্টটাকে পয়েন্ট করবে কারণ আগেরগুলো তো কাউকে পয়েন্ট করবে না পরেরগুলো কাউকে পয়েন্ট করবে এখানে দেখুন এটা কাকু এটাকে এটা ইন হয়ে যাচ্ছে যখন আমরা একটা থেকে দুটো করতেছি তখন কি হচ্ছে নতুন একটা জায়গা আসতেছে এর মধ্যে একটা মান আমি দিচ্ছি এটা একটা নালকে পয়েন্ট করতেছে যখন দুটো থেকে তিনটে আসবে তখন আমাদের ইন পজিশন হচ্ছে এইটা সেতু আমাদেরকে এটাকে আমাকে দেখে চেঞ্জ করে দিতে হচ্ছে আগে এখানে অবজেক্ট ডট ইন দিয়ে আমি বুঝাচ্ছি যে এখন আমার ইন পজিশন এটা এবং আমি যখন পয়েন্টটাকে ক্রিয়েট করব তখন আমাকে এই ইন এটাকে করবে অর্থাৎ শেষেরটাই যে তার পয়েন্টটাকে পয়েন্ট করবে এই জিনিসটার জন্য আমাদেরকে এই ইনটা চেঞ্জ করে দিতে হচ্ছে যেমন নতুন যে অবজেক্টটাকে তৈরি করলাম সেটাকে আমাদেরকে ইন করে দিতে হচ্ছে এটাই সো হয়তো আপনাদেরকে বুঝতে অনেকটা কষ্ট করতে হচ্ছে অথবা অনেকটাই অংশ হয়তো বুঝতে পারেননি তবে আপনি যদি না বুঝে থাকেন তবে গোটা টিউটোরিয়ালটা আপনি আরেকবার দেখবেন ভালোভাবে দেখবেন এবং তারপরে যদি বুঝতে অসুবিধা হয় তো সেক্ষেত্রে আপনি আমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন সো ধন্যবাদ সবাইকে আমার সাথে থাকার জন্য দেখা হয় পর টিউটোরিয়ালে ধন্যবাদ সবাইকে